வரவேற்பு இந்த மணிவிழா நிகழ்வினுடைய நாயகராக இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை எல்லாம் வேட்டையாடுகின்ற சிறுத்தையாக இருக்கக்கூடிய நம் நேசத்திற்கும் நமது நம்பிக்கைக்கும் நமது அரசியலுக்கும் அடையாளமாக விளங்குகின்ற முனைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தோழர்களே நான் வேறு எப்பொழுதும் விட இன்றைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு உணர்வு நிலையில் இந்த அரங்கத்தில் நான் உங்களோடு இந்த மேடையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் காரணம் என்னென்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்ப்பது என்பதிலே பலருக்கு உடன்பாடு உண்டு அது பிஜேபியை எதிர்க்கணும் அப்படின்னா எல்லாருமே பேசுவார்கள் எல்லாருமே பேசும் பொழுது பொதுவாக கேட்பாங்க பிஜேபி எல்லாரும் எதிர்க்கிறாங்களே அப்படின்வாங்க பிஜேபி எதிர்ப்பது பெரிய விஷயம் அல்ல ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்ப்பது தான் முக்கியமான அரசியல் ஏன்னா ஆர்எஸ்எஸ் நினைத்தால் பிஜேபியை போல பத்து கட்சிகளை உருவாக்கிவிட முடியும் ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றியான ஒரு ஆய்வு ஆர்எஸ்எஸ்ஸிற்குள் நடக்கிறது அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னால் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி நமது குறிக்கோள்களுக்கு உதவுவதை போல தோன்றவில்லை ஆகவே இதற்கு பதிலாக வேறொரு கட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் விவாதிக்கிறார்கள் ஆக மாபெரும் ஆபத்து என்பது எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் இருந்து வருகிறது ஆர்எஸ்எஸ் தான் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வேர் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் நான் இவரும் பிஜேபி எடுத்து பேசுகிறாரு அவர் பிஜேபி எடுத்து பேசுகிறாரு ஆகவே நாங்களெல்லாம் பிஜேபி பி டீம் கிடையாதுன்னா சில பேர் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ்னு வந்ததுக்கப்புறம் அமைதியாயிருவாங்க ஆர்எஸ்எஸ்ஸை பற்றி பேச மாட்டாங்க பெயர் அளவில் வந்து நான் பாஜக எதிர்த்து பேசுகின்றேன் பாஜகவோட தலைவரை பேசுகின்றேன் மோடியை விமர்சிக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் விமர்சிக்கிறவர்களை எந்த இடத்துல வச்சு எடை போடணும்னால் ஆர்எஸ்எஸ் என்று வரும் பொழுது அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அதுதான் அவர்கள் உண்மையாலுமே இந்த ஆரிய எதிர்ப்பாளர்களா அல்லது இந்துத்துவ மதவெறி எதிர்ப்பாளர்களா இல்லையா என்பதை அறிவதற்கான ஒரு இடம் அது ஒன்று தான் பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தத்தை அப்படியே உள்வாங்கி அப்படியே கொட்டக்கூடிய நபர்களை கொண்ட கட்சியாக இல்லை அது சந்தர்ப்பவாதிகளும் மதவாத சிந்தனை கொண்டவர்களும் சமூக விரோதிகளும் நிறைந்த கட்சி அது இந்த சமூக விரோதிகளுக்கு ஒரு கோட்பாடை யார் தர்றான்னா ஆர்எஸ்எஸ் காரம் தர்றான் அப்ப வேறை வெட்டாமல் இந்த விழுதுகளை நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த வகையில் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஐம்பது இடங்களில் நாங்கள் ஊர்வலம் நடத்த போகிறோம் என்று சொன்ன பொழுது பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது எப்படி நாம் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பயங்கரவாதத்தை எதிர்கொள்ள போய் நம்ம வந்து வெளிப்படையாக ஒரு பயங்கரவாத கூட்டம் அந்த பயங்கரவாத கூட்டம் தமிழ்நாட்டோட வீதியிலெல்லாம் நான் ஊர்வலம் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு வந்து இறங்குறான்னால் அது எப்படி தடுப்பது என்கின்ற கவலை எப்படி எதிர்கொள்வது என்கின்ற கவலை இருந்தது அந்த சமயத்தில் தான் தோழ திருமா அவர்கள் இதற்கு எதிரான அரசியலை மிக தீவிரமாக முன்வைத்தார்கள் அதுதான் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வாக நான் பார்க்கணும் ஏன்னால் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் என்றைக்குமே ஆர்எஸ்எஸ் ஐம்பது இடத்துல நான் ஊர்வலம் நடத்தப்போன்னு வெளிப்படையாக வந்து இறங்கலை அப்படிப்பட்ட ஒரு சமையல் ஏன் வரலாற்று சிறப்பு ஏதோ அவரை நான் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காகலாம் பேசலை இது இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருப்பது ஒரு வரலாறு அந்த வரலாற்றில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி அவன் அறிவித்த அந்த போராட்டத்திற்கு அவனுடைய ஊர்வலத்திற்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்தை அறிவித்தது என்பது வரலாறு வரலாற்றில் எழுதப்படும் என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்ப்பு தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வந்திருக்கிறது இந்தியாவில் அவன் எங்குமே இது போன்ற ஒரு எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ளவே இல்லை ஏன்னா வட இந்தியாவில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றால் மகா மத்திய பிரதேசத்தில் தேர்தல் நடந்தது அங்கே தேர்தலின் பொழுது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்க நிலைமை என்னென்னால் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அல்லது ஒன்றிய அரசினுடைய அல்லது மாநில அரசினுடைய அலுவலகங்களில் காலையில் ஆஃபீஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்க அதிகாரிகள்லாம் சாகா பண்ணுவானுங்க ஆர்எஸ்எஸ் சாகா அரசு அலுவலகங்களில் வெளிப்படையாகவே நடக்கும் அப்போ தேர்தல் வந்த பொழுது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வேட்பாளராக இருந்த கமல்நாத்தா அல்லது திக்விஜய் சிங்கன் தெரியல அவர் ஒருத்தர் என்ன சொல்றாருனால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஆர்எஸ்எஸ் ஆக நிறுத்தப்படும் சொல்றார் உடனடியாக கடுமையான எதிர்ப்பு வருகிறது எதிர்ப்பு காங்கிரசுக்குள்ளும் இருந்து வருகிறது உடனே தேர்தலுக்கு முன்பாக 
அந்த காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முதல்வர் வேட்பாளர் அவர் என்ன சொல்கிறாருனால் நாங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் ஆகாவை நாங்கள் தடை செய்ய மாட்டோம்னு அவர் அறிவிக்கிறார் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கூட அரசு அலுவலகங்களில் ஆர்எஸ்எஸ் சகாக்களை நாங்கள் தடை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு அறிவிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஆர்எஸ்எஸ் என்பது இந்துக்களினுடைய பிரதிநிதியாக அவர்களை நீங்கள் நிராகரிக்கக்கூடிய ஒரு அரசியலை செய்துவிட முடியாத அளவுக்கு வெளிப்படையாக இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் வடநாட்டில் இருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்ஐ வந்து அவன் எப்படி பார்க்குறானோ ஒரு புனிதமான ஒரு அமைப்பாகவும் அனைவருடைய பிரதிநிதியாக அமைப்பாகவும் அது எதிர்த்தே நிற்க முடியாத ஒரு அமைப்பாகவும் பார்க்கின்றாங்க அதனால் எதிர்த்து பேசுவதற்கு யாருக்கும் துணிச்சல் கிடையாது நீங்கள் காங்கிரஸில் இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி பேசுகிறாரோ ஆர்எஸ் எதிர்த்து பேசுகிற ஒளிய காங்கிரஸ் கட்சியில் ஒரு தலைவர் பேசுகிறாருன்னு பார்ப்போம் பேச மாட்டாங்க அவர்களுக்கு அந்த துணிச்சல் கிடையாது வட இந்தியாவில் யாருக்கும் துணிச்சல் கிடையாது அப்போ ஆர்எஸ்எஸ்ஐ எதிர்கொள்ளுவது தாங்க சனாதான எதிர்த்தினுடைய அரசியலினுடைய முழு வடிவம் போர்க்குரல் அதுதான் அந்த இடத்தில் நாங்கள் வெறும் அரசியல் செய்வதற்காக வரவில்லை இந்த மண்ணை காக்கின்ற அரசியலை செய்வதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் களத்தில் இறங்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவிப்பு கொடுக்கின்றார் அது வெறுமன தன்னுடைய கட்சியை தன்முனைப்பாக முன்னிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற அரசியல் இருந்தால் அது விடுதும் விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டுமே அந்த போராட்டத்தில் இறங்கியிருப்பாங்க அந்த அறிவிப்பு வந்தவுடன் அவர் இடதுசாரி கட்சிகளையும் இணைத்த ஒரு கூட்டணியை அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கின்றார் நாங்கள் மே பதினேழு இயக்கம் நாங்கள் முதல் முதலாக அறிவித்தோம் இந்த ஊர்வலத்தில் இந்த க இந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் பங்கெடுப்போம் என்று அறிவித்தோம் காரணம் என்னன்னா ஆர்எஸ்எஸ்ஐ எதிர்ப்பது என்பதற்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உங்களுக்கு அழைப்புதல் கொடுத்து நீங்க வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட முடியாது வீட்டுக்குள்ள நல்ல பாம்பு வந்துருச்சுன்னா கையில கிடைக்கிறத எடுத்து அடிக்கணும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு என் பங்காளி வீடா தெரிஞ்சவன் வீடா பகையாளி வீடாங்கிறதுலாம் பார்க்க முடியாது எல்லாரும் சேர்ந்து நிற்க வேண்டும் அடிப்பதற்கு ஒருவர் கையை ஓங்கி விட்டார் என்றால் உடன் நின்று நாமும் கையை ஓங்க வேண்டும் சரிங்களா அது ஏதோ சம்பிரதாயத்துக்காக தோழ திருமாவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நம்மளும் ஆதரவு தெரிவிக்கணும்னு அறிக்கை வர்ற அரசியல் கிடையாது மே பதினெழுக்கும் அப்படி பார்க்கவில்லை அந்த போராட்டத்தில் யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வீதியில் வந்து நின்றார்களோ அவர்கள் தான் சன்னதானத்திற்கு எதிரிகள் என்பதை நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறு மேடையில் அறிவிச்சுட்டு பத்திரிகையாளர்கள் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வராமல் போகிறது இல்லை ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்ப்பதற்கு முதுகெலும்பு இருக்கணும் முதுகெலும்பு இருக்கணும் சில வீர பேச்சு வெட்டி பேச்செல்லாம் வைத்துக் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் அரசியல் செய்வது என்பது மேடையோடு நின்று விடுமே ஒழிய களத்தில் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ துணிந்து எதிர்த்து நின்று களத்தில் நிற்கணும் சரிங்களா ஆக அப்படிப்பட்ட அரசியல் விடுதலை சிறுத்தைகளால் முன்னெடுக்கப்படுகிறது அதற்கு அடிப்படை காரணம் வந்து தோழ திருமா அவர்கள் இந்த அரசியல் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய மைய அரசியலாக வைத்திருக்கிறார் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை எஜுகேட் அஜிடேட் ஆர்கனைஸ் நான் பல மேடைகளில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட தோழ திருமா அவர்களோடு காரைக்குடியில் மருதுபாண்டியர் வீர வணக்க நிகழ்வுகளை பங்கெடுத்திருந்தேன் பல கூட்டங்களில் அவரோடு நான் பங்கெடுத்திருக்கின்றேன் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா ஒரு ப்ரொஃபஸர் பேசுறத கேட்குற மாதிரி இருக்கும் உண்மையாலும் ஒரு ப்ரொஃபஸர் நம்மளுக்கு வகுப்படுத்திட்டு இருக்கிறார் சரிங்களா ஒரு ஆசிரியராக எல்லாரையுமே வந்து எஜுகேட் பண்ணுறார் அவர் அவர் படித்திருக்கிறார் அதனால் அவர் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் முனைவர் பட்டம் படித்து பெற்றிருக்கிறார் கற்பது மட்டுமல்ல கற்பிப்பதும் மிக முக்கியம் சரிங்களா எஜுகேட் அப்படிங்கன்னா தன்னை மட்டுமல்ல சமூகத்தையும் எஜுகேட் பண்ணணும் அதற்கு பிறகு அஜிடேட் செய்யணும் அதற்கு தான் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எதிராக வீதிக்கு வந்து நிற்பது மனு தர்மத்தை எடுத்து கையிலே கொடுத்து படிக்க சொல்லுவது ஆக அஜிடேட் என்பது அதுதான் அதுக்கப்புறம் என்னது அமைப்பாய் திரள்வோம் ஆர்கனைஸ் ஆக இந்த மூன்று வரிகள் இன்றைக்கு அரசியலில் தோல திருமா அவர்களால் ஒரு கிராமட்டிக்கலி கரெக்டடான ஒரு பொலிட்டிக்ஸாக முன்வைக்கப்படுகிறது ஆக இந்த சரியான ஒரு கோட்பாடு வழியிலான அரசியல் செயல்பாடு தாங்க தமிழ்நாட்டில் எடுபடும் என்பது மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு மக்களை சனாதானத்துக்கு எதிராக கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அப்படியான ஒரு தெளிவான அரசியல் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருப்பதற்கான அடிப்படை காரணம் தோல் திருமா அவர்கள் தோல் திருமா அவர்கள் வைக்கக்கூடிய அரசியலை 
ஏற்பது மறுப்பது என்பது மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அதான் எனக்கு அரசியல் நான் யார் மேடையிலும் ஏற மாட்டேன்னு சொல்றவங்க அவர் ஆர் எஸ் எஸ்க்கு எதிராக நான் ஊர்வலம் போறேன் அவரும் பதறி போய் நானும் வர்றேன்னு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வந்து நிக்கதா இல்லையா வரலங்கிறது வேற விஷயம் வரமாட்டாங்கிறீங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் சரிங்களா அப்ப இன்னைக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு சந்திக்கக்கூடிய பெரிய ஆபத்து எது என்றால் இந்த ஆபத்து தான் இந்துத்துவ அரசியல்வாதிகளால் முன்வைக்கப்படக்கூடிய ஆபத்து தான் இது தாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் நான் வெறும் தேர்தலிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியை மட்டும் வீழ்த்துவதாக மட்டுமே பார்த்துவிடக்கூடாது பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் ஆர் எஸ் எஸ் வேறறுக்கப்பட வேண்டும் வேறறுக்கணும் அவன் வெளிப்படையாக வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு இடங்களில் சாகா நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் தமிழ்நாட்டில் நேற்றுக்கு பத்திரிகையில் என்ன வந்திருக்கிறது எல்லா பத்திரிகையும் தமிழ்நாட்டில் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் பெரும்பாலான பத்திரிகைகள் அச்சு ஊடகங்கள் நமக்கு எதிராகத்தான் இருக்கிறது எல்லா பத்திரிகையிலும் வந்த செய்தி என்னென்னால் அமைதியாக நடந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஊரோடு எழுதியிருக்கிறான் என்னைக்காவது இந்த பத்திரிகைக்காரன் லட்சக்கணக்கான நாம் திரண்டு நாம் போராட்டம் நடத்திய பொழுதெல்லாம் ஒரு வரி எழுதியிருப்பானான்னு பாருங்க இன்றைக்கு அவன் அமைதியாக நடந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஊர்வலம் எழுதுறதுக்கான காரணம் என்னவென்றால் அடுத்து இன்னும் நாற்பத்தி நாலு இடங்களிலே நாற்பத்தாறு இடங்களிலே ஊர்வலம் நடத்துவதற்கு நீதிபதி அனுமதிக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு பிம்பத்தை பிரச்சாரத்தை உருவாக்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் கூட இந்த அந்த அச்சு ஊடகங்கள் தமிழின துரோகிகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் வேற ஒன்றுமே கிடையாது நீ நாலு காலம் செய்தி என்னைக்கு இங்கே பிரச்சனை பற்றி போட்டிருக்கிற இன்றைக்கு தேசம் காப்போம் என்று ஒரு மாபெரும் எழுச்சி பேரணியை திருச்சியிலே தோல திரும்ப அவர்கள் நடத்தினார்கள் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கெடுத்த ஊர்வலம் இல்லையா அதை பத்தி ஒரு வார்த்தை எழுதியிருப்பியா நாலு காலம் செய்தி எழுதியிருப்பியா தோழர்களே ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த பத்திரிகை எல்லாம் நம்மளுடைய அரசியலை நமது போராட்டத்தை நமது மாநாட்டை நமது கருத்தை பதிவு செய்யலையோ அந்த பத்திரிகையை வாங்கக்கூடாதுன்னு வெளிப்படையாக அறிவிங்க இவனுக்கு நம்ம கிட்ட பத்திரிகை விற்கிறானுங்க ஆனால் பிஜேபி கிட்ட வாங்கி தின்னுட்டு இருக்கானுங்க சரிங்களா இந்த பத்திரிகை வேண்டாம் நம்மளுக்கு அவங்க இதை பெட்டி செய்தி நம்மள போடுவாங்க அஞ்சாம் பக்கத்தில் போடுவாங்க எட்டாம் பக்கத்தில் போடுவாங்க சப்ளிமெண்ட்டில் போடுவாங்க நீ போய் விற்கிறனா அதை சங்கி போயிட்டு மாறுவாடி போய் பத்திரிகை வித்துக்கோ எங்க ஊர்ல எங்க மண்ணை பற்றி எங்கள் மக்களுக்காக போராடுகிறவர்களை பற்றி என்ன பத்திரிகை எழுதுறீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் கிடையாது கிடையவே கிடையாது எது இன்னைக்கு நாட்டினுடைய தலைவர் யார் தலைவராக வர்றது யார் செய்தி முதல்ல வர்றது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் மக்களுடைய கருத்து எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அவன் கட்டமைக்கிறான் இன்றைக்கு ஆங்கில பத்திரிகைகளும் சரி தமிழ் பத்திரிகைகளும் சரிங்க தமிழ்நாட்டிலே தவறான நபர்களை மட்டுமே தான் அவர்கள் தலைவராக முன்னிறுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க தினந்தோறும் பார்த்தா அண்ணாமலை செய்தி தான் வந்துட்டு இருக்குது ஒரு கவுன்சிலர் கூட ஜெயிக்க வக்கு இல்லாத ஒரு கட்சியோட தலைவனை கொண்டு வந்து எல்லா பத்திரிகையிலும் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்த மண்ணை காக்க வேண்டும் என்கின்ற அரசியலை முன்னெடுக்கக்கூடிய பல்வேறு போராட்டங்கள் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தோழர்களால் பல ஊர்களுக்கு நான் சென்று கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் பெரும்பாலான ஊர்களில் சமூக சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளிலே முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் சிறுத்தைகள் அதற்கு காரணம் என்றால் அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட தலைவர் கிடைத்திருக்கிறார் இந்த தான் அதாவது என்னன்னாங்க நம்ம ஊர்ல தோழர் திருமா அவர்களுடைய அறுபதாம் ஆண்டு விழாவை பார்க்கறதுனா எதை பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த அறுபது ஆண்டுகள் என்பது அரசியலிலே ஒரு சிறு புள்ளி தான் ஆனால் அந்த புள்ளிக்குள்ள இந்த தமிழ்நாட்டிலே அரசியல் ரீதியாக பொருளாதார மணி விழாவை கொண்டாடுவது என்பது வரலாற்று தேவை நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சூழலை யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம ஊர்ல எப்படிப்பட்ட சூழல் இருக்குன்னு வெளிப்படையை நம்ம பேசுவோம் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நம்ம ஊரை பற்றி ஒன்று சொல்லணும்னா இங்கே இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அரசியலை பற்றி சொல்லணும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கதையை சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் உலகமெல்லாம் இன்றைக்கி இப்போ போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் பார்த்தோம்னா இந்த சுற்றுப்புற சூழல்லாம் அழி சுற்றுப்புற சூழல் சீர்கேட்டுனால மாசுபாடால் நம்ம பூவலுக்கு நண்பர்கள் தோழருடைய ட்வீட்டை பார்க்குறதுக்கே பயமாக இருக்கும் தினந்தோறும் ஒரு செய்தியை போட்டே இருப்பாங்க சுந்தராஜன் தோழர் கூட சொல்லுவேன் உங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணாலே பயமாக இருக்குதுங்க இன்றைக்கி இந்த கடல் மேலே வருது அங்கே மழை வெடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் மோசமாக போய் இந்த உலகமே அழிஞ்சிருச்சு அழிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உயிரினங்கள் தோன்றி வளர்ந்து அப்போ வந்து குரங்கில் இருந்து மனிதனாக மாறிய ஒரே ஒரு மனிதன் வந்து உலகத்தில் இந்த மூலையிலேயாவது மனுஷன் இருப்பானா இந்த ஒரு மனுஷனை பார்க்கமா பார்க்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி அது நடந்து போகுது
அங்கே ஒரு மனிதன் உட்காந்துருக்கிறாப்புல இது வரை போல ஒரு மனிதன் உட்காந்துருக்கா இங்கே இந்தியாவில் உட்காந்துருக்காப்புல அதை பார்த்து பேசலான்னு பக்கத்தில் வந்து அது ரெண்டு வார்த்தை பேச ஆரம்பித்த உடனே இந்தியாவில் உட்காந்துருந்த குரங்கு அதில் குரங்கை போன்ற அந்த ஆரம்ப கால மனிதன் இந்த முதல் நபரை பார்த்து கேட்டுச்சாமா எந்த ஆளுக நீங்க அப்படின்னு சாமா நம்ம ஊர்ல முதல்ல நீ எந்த ஆளுகன்னு கேட்கறாங்க இல்லையா நீங்க என்ன படிச்சீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வராது எந்த ஆளுக நீங்க சாதியை வைத்து தான் நீங்க எல்லாமே நடக்குது இது இது இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா இது வெளிப்படையாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் அது அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சாதியாகவே திரிஞ்சி உடஞ்சி இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் இனம் ஒன்று விட்டு நிற்காம நிற்பதற்கான ஒரு அரசியலை வீழ்த்தணும்னா சனாதனத்தை வீழ்த்த வேண்டும் அந்த சனாதனத்தை வீழ்த்துகின்ற அரசியல் தாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் அதான் தமிழ் தேசிய அரசியல் அதான் திராவிட அரசியல் அதான் பெரியாரிய அம்பேத்கரிய அரசியல் அதை உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா தமிழன் சாதி கடந்து ஒரு ஒன்றுபட்ட ஆற்றலாக நின்று விடுவான் அப்ப தமிழனுடைய அடிப்படை பிரச்சனைய பேசல அதை வந்து அரசியல் பிரச்சனையாக முன்னிறுத்தல தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தேசியம் வராது இதை யார் பேசுகிறார்களோ அதுதான் தமிழ் தேசியம் யார் இந்த பிரச்சனையை விவாதிக்கிறார்களோ அதுதான் தமிழ் தேசிய அரசியலாக முன் வர முடியும் இதை கடந்துட்டு போக முடியாது இன்னைக்கு ஜாதி பிரச்சனையை வந்து பூசி முழுக முடியாது வெளிப்படையாக நம்ம பேச முடியாது இன்றைக்கு ஜாதி என்பது இன்னைக்கு என்ன பூசா என்ன பேசுறாங்கன்னா ஜாதி நாங்க சொல்லல அதெல்லாம் குடிகள் அப்படிங்கிறாங்க ஜாதிகள்னா என்ன குடிகள் அப்படிங்கிறாங்க குடி சமூகம் அழிந்து பலகாலம் ஆயிடுச்சு தமிழ்நாட்டு தமிழர்களுடைய குடி சமூகம் என்றால் அது திணை குடிகளாக இருந்த சமூகம் சங்ககால சமூகங்கள் அது குறவன் குரத்தியர் ஆயர் ஆயிற்சியர் இப்படி இருந்த நுழவன் நுழைச்சியராக இருந்த ஒரு குடி சமூக காலம் முடிந்து அதற்கு பின்னாடி பார்ப்பனியர்களுடைய ஆதிக்கத்தின் காரணமாக இங்கே இருக்க சமூகங்கள் எல்லாம் சிதைந்து சிதைந்து ஜாதிகளாக மாறி நிற்கிது இன்னைக்கு இருக்க ஜாதியெல்லாம் குடின்னு சொல்றாங்கன்னால் அது ஏமாத்து வேலை குடி சமூகத்தில் தீண்டாமை கிடையாது குடி சமூகத்தில் அகமன முறை கிடையாது குடி சமூகத்தில் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது குடி சமூகத்தில் வர்க்கம் கிடையாது குடி சமூகத்தில் ஆண் பெண் சமம் என்கின்ற நிலையும் இருக்கிறது இன்னைக்கு அதெல்லாம் இருக்கா நீ ஜாதியும் குடியும் ஒன்று சொல்லுகிறார்களே அது பித்தலாட்டம் அது சமூகவியலோ மானுடவியலோ தெரியாதவர்கள் பூசி மெழுகுவதற்காக தங்களுடைய ஜாதிய அரசியலை அதற்கு புதுசா முலாம் போட்டு காமிக்கிறதுக்காக கொண்டு வரக்கு அரசியல் அது ஜாதிய ரீதியாக நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் இதை ஏத்துக்குவானா அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா நீ சொல்லக்கூடிய குடி அரசியல முடியாது என்றால் இன்றைக்கு தீண்டாமை இருக்கிறது பிறப்பின் அடிப்படை ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது அகமன முறை இருக்கிறது வர்க்கம் இருக்கிறது இதெல்லாம் இருப்பது குடியாக இருக்க முடியாது ஜாதியாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆகவே ஜாதி வேறு குடி வேறு ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது இன்னைக்கு ஜாதியின் அடிப்படையில தமிழர்கள் எப்படி எல்லாம் சிதைக்கப்படுறாங்க ஒரு ஒரு சின்ன சம்பவத்தை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல நவம்பர் மாதம் முதல் வாரத்துல லண்டனிலே ஈழத்தமிழர்களினுடைய விடுதலை குறித்து எதிர்காலம் குறித்து ஒரு மாநாடு பிரிட்டிஷ் தமிழ் பாரத்தில் நடத்தப்பட்டது நவம்பர் ஏழாம் தேதி ஒரு சாசனம் உருவாக்கி அனைத்து தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து முன்னணி தலைவர்கள் பங்கெடுத்து ஈழத்தமிழர்களுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் பங்கெடுத்து உருவான சாசனம் அதுக்காக லண்டன் போயிருந்தேன் அந்த மாநாட்டிலே தோல திரும்ப அவர்கள் பங்கெடுத்திருந்தார்கள் அந்த மாநாட்டினுடைய அறிக்கைகள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு அதில் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முன்னணி தலைவர்கள் அனைவருமே பங்கெடுத்த தலைவர் அங்கெடுத்த பங்கெடுத்த நிகழ்வு தான் இன்றைய முதல்வர் அவரும் பங்கெடுத்திருந்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய டி ராஜா அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் தாப்பா தாப்பா அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து முன்னணி ஆற்றல்களுமே அந்த மாநாட்டில் இருந்தார்கள் அப்போ வந்து மதிய உணவிற்காக எங்களை அழைத்து சென்றிருந்தார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டலில் நாங்கள் எல்லாம் உணவு எடுத்து கொண்டிருந்த பொழுது நான் வந்து திருமா தோழருக்கு அருகிலே அமர்ந்திருந்தேன் அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது உணவு இன்னும் வரல அந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஃபோன் வந்தது அவர் முகம் மாறிடுச்சு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிளம்பி போனாங்க என்னால் தமிழ்நாட்டு தமிழ் இனமே உலக தமிழ் இனமே ஒன்றுபட்டு நின்ற மாநாடு அது அந்த சமயத்தில் வந்த செய்தி தான் நத்தன் நாய்க்கின்கோட்டையில் நடந்த கலவரம் சரிங்களா அதற்கு பிறகு தமிழ்நாடு எப்படி துண்டாடப்பட்டது என்பதை நான் பார்த்துருக்கிறோம் 
ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு நவம்பர் ஏழாம் தேதி நத்த நாகின்கோட்டையில் அதற்கு முன்பு சரியாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அரசியலாக முன்வைத்தார் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சாதி அரசியலுக்கு எதிராக சமூக ஒற்றுமையும் சமூக நீதி அரசியலையும் அவர் முன்னெடுக்க ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஆரம்பித்து எட்டு ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகள் கழித்த பிறகு இன்றைக்கு திருமா எந்த உயரத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தினுடைய குரலாக ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தினுடைய போராட்டத்தினுடைய முன்னணி ஆற்றலாக அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் காரணம் அவர் அன்று எடுத்த அரசியல் முடிவு காரணம் கொள்கை தெளிவு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது நம்ம முன்னாடி நம்ம காலத்துல நடந்த அரசியல் தமிழ்நாட்டில் ஜாதி அரசியல் என்பது வெற்றி பெறுவது போல தெரியும் அது ஒரு காலம் வெல்லாது ஜாதி வெறி அரசியல் ஒரு காலத்திலும் வெல்லாது மத வெறி அரசியல் ஒரு காலத்திலும் வெல்லாது அவர்கள் பல வேறு சலசலப்புகளை உருவாக்கலாம் ஆனால் யார் சமூக நீதி அரசியலை துணிந்து முன்வைக்கிறார்களோ அவர்களை தமிழ்நம் ஆற தழுவி கொள்ளும் அதுதான் தோழ திரும்ப அவர்களுடைய வெற்றி இவ்வாறாக தான் நான் மதிப்பிடுகின்றன கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன இது நடந்து பத்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன நவம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி நவ நவம்பர் ஏழாம் தேதி கிட்டத்தட்ட இதே பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த அந்த சம்பவம் இதே நவம்பர் ஏழு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் இதை பேசுகின்றேன் நான் பேசியது எதுவுமே கற்பனையாக கதையாக நான் இங்கே பேசுவேன் நடந்த சம்பவங்கள் கண்முன்னால் நான் கண்ட சம்பவங்கள் அது இன்று மணிக்கு நினைவில் இருக்கிறது அவர் முகம் மாறியது அந்த உணவு எடுக்காமல் அங்கிருந்து அவர் வெளியேறியது உடனடியாக அங்கிருந்து திரும்பினார் என்று நினைக்கின்றேன் அது தோழர்களே தமிழ்நாட்டில் திரும்ப திரும்ப தமிழ் இனத்தை சாதியாக கொண்டு உடைக்கின்ற அரசியல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் எப்பொழுதெல்லாம் திரண்டு வருகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் சாதியாக உடைக்கக்கூடிய அரசியல் தான் முன்னெடுக்கப்படுகிறது அப்படியான ஒரு முயற்சியை இனிமேலும் சாத்தியம் ஆக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் தோழ திருமா அவர்கள் முன்னணி அரங்கிலே தொடர்ச்சியாக முன்னகர்வதற்கு நாம் துணையாக பின்னே நிற்க வேண்டும் இந்த அரசியல் இன்றைக்கு பேசுவதற்காக வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த தோழர்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்தி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் தோழர்களே தமிழ்நாட்டில் சாதி பிரச்சனையை கூர்மையாக வெளிப்படையாக பேசாமல் எந்த மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்து விட முடியாது அதை வந்து பூசி மொழிகி அது ஜாதியும் குடியும் ஒன்றுலாம் பேசிட்டு இருந்தா தமிழ்நாட்டு இருக்கிற ஒரே குடி டாஸ்மாக் குடி தான் அந்த குடியை நம்ம ஊர்களுக்கு வேணாம் அதுதான் குடின்னு தெரியலாம் சரிங்களா ஆனால் இங்கே சாதியும் குடியும் ஒன்று என்று சொல்லி எந்த சமூக நான் வந்து இது நான் பேசலை ஆந்த்ரபாலஜிஸ்ட் பேசுறாங்க சோசியாலஜிஸ்ட் பேசுறாங்க அப்படி தாங்க டிஃபைன் பண்றாங்க தட் இஸ் அ சயின்ஸ் That's a science. அது ஒரு அறிவியல் சமூகத்தை ஆய்வு பண்ணக்கூடிய அறிவியல் அது அப்படிப்பட்ட அறி நான் ஏன் சொல்றேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறீங்க இந்த இளைஞர்கள் தயவு செய்து இந்த அரசியல் உள்வாங்க வேண்டும் இந்த அரசியல் ரொம்ப முக்கியமான அரசியல் சாதி அரசியல் மத அரசியல் அப்படிங்கிறது பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் மனசுக்கு கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் ஒரு கும்பலா கூடுவான் எல்லாம் பேசுவான் வெறியேற்றுவான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஒரு காலத்திலும் ஜெயிக்க மாட்டான் தமிழ்நாட்டில் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் தோழ திரும்ப அவர் தோழ திரும்ப அவர்கள் இந்த ஜாதி வெறி அரசியலுக்கு எதிராக எத்தனை முன்னெடுப்புகளை எடுத்தார் என்பதை நீங்கள் அருகில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏனால் வந்து தோழர்களே அரசியல் செய்து வாக்கு வாங்குவதற்காக போராட்டங்களை அறிவிப்பது என்பது ஒரு வகை இப்போ சனதானத்திற்கு எதிராக மனு நீதி நூல்களை மக்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பது என்பதனால ஓட்டு விழுங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இது ஓட்டுக்கான அரசியலா ஒரு கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அவர்கள் அதி அரசியல் அதிகாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக செலவு செய்யலாம் ஆனால் மக்களை அரசியல்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனை கட்சி செய்கிறது சொல்லுங்க பாபோம் அப்ப இனி மக்களை அரசியல்படுத்துகின்ற ஒரு கட்சி தான் தமிழ்நாட்டிற்கான கட்சியாக நான் பார்க்கின்றேன் நீங்க பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க திருப்பதி நாராயணன் தான் நாராயணன் திருப்பதி அவர் வந்து பெண்களை கொச்சையாக பேசுகின்ற ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள் அந்த புக்கை படிக்கல போட்டிருக்கு அவரு இவ்வளவு நாள் அந்த புக்கை படிக்கல அவரெல்லாம் படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எந்த மாதிரியான புத்தகத்தெல்லாம் தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அவருக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தமிழ் படிச்சு கொடுத்தேன் இவ்வளவு மோசமான புக்கு அப்படின்றாரு இவர் எப்பா இதுதான் உங்க உங்களுடைய மேனிபெஸ்டோ அது உங்க கட்சி கொள்கை திட்டமே மனுஸ்மிருதி தான் தோழ திரும்ப அவர்கள் நேற்றுக்கு முந்தாய் நேற்று காரைக்குடியில் சொன்னார் 
மனுஸ்மிருதி ஏன் கொடுத்தோன்னா அதுதான் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் உடைய மேனிஃபெஸ்டோ கட்சி கொள்கை திட்டமே அந்த மனுஸ்மிருதி தான் சரிங்களா கட்சி கொள்கை திட்டம் மனுஸ்மிருதியில் எழுதியிருக்குது அதை அவர் விளையாட்டெல்லாம் சொல்லலை அவர் ஏதோ கிண்டல் அடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதுல அரசியல் சாசனம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஆர் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதற்கு பின்பு ஆர் எஸ் எஸ் காரன் ஐம்பது இல்லை ஆர் எஸ் எஸ் காரன் எழுதுனது அவன் பத்திரிக்கையில தலையங்கமா எழுதுறான் அரசியல் சாசனம் எல்லாம் கொண்டு வந்து மக்கள் கேட்டதெல்லாம் சட்டமா மாத்திருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் நாங்க உடன்பட முடியாது மனுஸ்மிருதி தான் நம்மளுடைய சட்டம்னு சொன்னா அந்த மனுஸ்மிருதியே இப்ப மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கிறார் பாவம் நாராயண திருப்பதிக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்கிறனால தமிழ்படுத்தி கொடுத்து அவர் இப்ப படிச்சு ஐயோ இவ்வளவு அசிங்கமான புஸ்தகமா இருக்கேன் இருக்காரு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கட்சி விட்டு வெளியேறி வந்து வீசி கீழே சேர்ந்துருங்க சேத்திரமா வேண்டாமா நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அவர் இப்பதான் படிச்சு பார்த்து கண்ணு திறந்திருக்காரு நீங்க என்ன பண்ணுங்க கொண்டு போய் அண்ணாமலட்ட கொடுங்க அவர் படிச்சு பாக்குறாரு அவர் வந்து இருபதாயிரம் புக்கு படிச்சவர் இருபதாயிரத்தி ஒன்னாவது புக்காக இந்த புக்கை படிக்கட்டும் அவர் இருபதாயிரம் புக்ல இந்த புக்கு அவருக்கு கிடைக்கல சரி அதனால தொடர்ல இன்னைக்கு வந்து இந்த அரசியல் அப்படிங்கிறதுல நம்ம எதை மையமாக முன்வைக்க வேண்டும் என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் ஒரு டிஸ்கோர்ஸா வைக்கிறாங்க அந்த டிஸ்கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றினுடைய பொன்னேடுகளில் எழுதப்படும் சரிங்களா அப்ப அப்படியான ஒரு ஒரு அரசியல் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு இடத்துல நம்ம ரெண்டு பேர் ரெண்டு முனைகளை சண்டைப்பட வேண்டியிருக்கு ஒன்று மதவெறிக்கு எதிரான சண்டை இன்னொன்று சாதி வெறிக்கு எதிரான சண்டை இதற்கு பிறகு இன்னொன்று என்னன்னா போலியாக இருக்கக்கூடிய போலி தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிரான சண்டை இது ரொம்ப முக்கியமானதை நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா தமிழர்கள் எந்த அரசியலை கையில் கொள்வது இந்த அரசியலுக்கு எதிரான அரசியலாக எந்த அரசியலை கை கொள்வது என்றால் தந்தை பெரியாரும் அம் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களையும் மார்க்ஸ் அவர்களையும் இணைத்த கோட்பாடுகளை கொண்ட இடதுசாரி தமிழ் தேசியத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும் அதைத்தான் அவர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பேசியிருக்கின்றார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பேசியிருக்கிறார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து கொண்டிருந்த பொழுது நாங்கள் வந்து ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினோம் எங்கள் கல்லூரியில் கல்லூரியில் ரொம்ப அரசியல் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது நான் அங்கே போய் மதுரைக்கு நான் போன பொழுது நான் கற்றுக்கொண்டது என்னால் வந்து எனக்கு மதுரை வந்து என்னுடைய பட்ட மேற்படிப்புக்காக வந்த பொழுது எனக்கு புதிதாக இருந்தது அந்த நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்த பொழுது கோயம்புத்தூருக்கு ஏன் நாங்கள் போனோன்றது இன்னொரு கதை ஏனென்றால் மதுரையிலே அப்பா வேலை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது அன்றைக்கு வந்து குடிசைகளுக்கு இலவச மின்சாரம் என்ற திட்டம் இருந்தது அப்போ மதுரை சுற்றி இருந்த அந்த கிராமங்களிலே என்னுடைய அப்பா வந்து குடிசைகளுக்கு அவர்களிடத்துல அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் வாங்கி இவரே அதெல்லாம் எழுதி அவர்களுக்கெல்லாம் குடிசைகளுக்கு மின்சாரம் போடுவது ஏன்னால் வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து அதை எழுதி கொடுத்தா மின்சாரம் கிடைக்கும் அல்லது வீட்டில் விளக்கு எறியும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால் இவரே போய் ஒவ்வொரு வீடுகளாக பார்த்து பார்த்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அதற்கு கடுமையான நெருக்கடிகள் அவருக்கு வந்தது இது செய்யக்கூடாது என்ற நெருக்கடிகள் எல்லாம் அவருக்கு வந்தது அதை மீறி தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருந்தார் மின் இணைப்புகளை கொடுத்து கொண்டிருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் அவர் வந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து பொங்கல் விழா எங்கள் வீட்டில் பொங்கல் கொண்டாடுவோம் பொங்கல் தான் வந்து கொண்டாடுவோம்னா பொங்கல் நாங்கள் மட்டும் இல்லை எங்கள் வீட்டில் சிறப்பாக கொண்டாடுவது பொங்கல் அதுக்காக உடை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்பா சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள்லாம் காலையில் காத்துட்டு வீட்டில் இருந்தோம் காலையில் பத்து மணிக்கு வர்றது மட்டும் தான் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் இவனுக்கு கொடுக்க கூடாது உங்களுக்கும் தரக்கூடாது தானே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பின்னாடி இல்லைங்க நம்மளாம் சமரசம் செஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னாங்க சரிங்களா நீங்கள் அவங்க பொருளாதாரத்தில் கை வச்சோடனே சமரசம் தானாக வந்துடும் ஜாதி காணாமல் போயிடுறாங்க அதற்கு பிறகு அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு நிலை தொடர்ச்சியாக இருந்த காரணத்தினால அப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து வேற வேற ஊர்களுக்கு மாறுதல் ஆகி போன சமயத்தில் அப்போ ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தார் என்னென்னால் எங்களுடைய சாதி என்ன என்று எங்களுக்கு தெரியாமல் வளர்த்தார் எந்த இடத்துலுமே ஜாதி என்கின்ற அடையாளம் இருக்கக்கூடாது எங்களுக்கு காதுகூத்துலேருந்து அங்கே அவருடைய யூனியனில் இருந்த அவருடைய தோழர்களுடைய மடியில் உட்கார வச்சு தான் எங்களுக்கு காது குத்துறது நடந்தது எந்த அடையாளமும் இருக்கக்கூடாது என்பதில் மிக தெளிவாக இருந்தார்கள் ஏனால் வந்து எது யாராவது ஜாதி கேட்டாங்கன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவேன் இல்லை எந்த ஜாதி உனக்கு பிடிக்காதுன்னு கேளு அந்த ஜாதியை சொல்லிடு அப்படின்றார் நானும் எந்த கட்சியும் அப்படி தான் சொல்லுவோம் அப்போதான் வந்து அந்த சமூகத்தில் எவ்வளோ வெறுப்புகள் எல்லாம் இருந்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்க முடிஞ்சது இதே நடந்து அதே அந்த ஊருக்கு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் படிக்க போகும்போது அதே பகுதியில் தான் நான் வந்து கல்லூரி படிக்க வந்தேன் அங்கே படிக்க வந்தபொழுது அங்கே போராட்டத்தை நடத்த வேண்டியி
அதுக்கு பின்னாடி எங்களுக்கு வெக்கேஷன் முடிஞ்சு திரும்பி வந்ததுக்கு பிறகு பெரிய சாதி சண்டை அங்கே நடந்தது உள்ளுக்குள்ளார் அதுவரை ஒன்றாக நின்ற மாணவர்கள் சாதிகளாக பிரிந்து மோதிக்கொண்டார்கள் என்னால் அவன் ஊழலை நாம் கண்டுபிடித்தோம் அதற்கு பிறகு சாதியாக பிரித்தார் அதற்கு பின்னாடி அதோடைய கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஒரு சமூகமும் அதற்கு மேலே இருக்கிறது ஹாஸ்டலில் வேற ஒரு சமூகமும் இப்படியெல்லாம் பிரிக்கப்பட்டது கத்தி கடப்பாறையை வச்சுக்கொண்டு அங்கே நடந்த சண்டைகள் அது இந்த சண்டைகளெல்லாம் நடந்து அதற்கு பிறகு மாணவர் போராட்டத்தை ஒவ்வொரு முறையும் கட்டும் பொழுதெல்லாம் சாதி சண்டைகளாக மாற்றி விடுவார்கள் அப்படி ஒரு சமயத்தில் ஒரு போராட்டத்தை எடுத்து நாங்கள் நடத்திய பொழுது எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து கேட்டது நான் அந்த போராட்டத்தினுடைய முன்னணி முன்னணியை ஒருங்கிணைக்க கூடிய ஒருவராக இருந்தேன் நடத்தி கொண்டிருந்தேன் அப்போ வந்து எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்டது உன் ஜாதி என்னன்னு கேட்டாங்க நான் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜாதி சொல்றது இல்லை ஏன்னா அந்த அரசியல் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த அரசியல் நாம் எந்த கோரிக்கைக்கு வந்தோமோ அந்த கோரிக்கை ஏன்னா இந்த ஊர்ல முதல்ல ஜாதி தான் பேசுறான் அங்க மாணவனுக்கு எல்லா மாணவ மாணவன் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே பிரச்சனை தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் ஹைக் பண்ணிட்டான் எந்த வசதியும் இல்லை சண்டை போட வேண்டிய நிலைமை எல்லாரும் நிற்கும் பொழுது கூட உன் ஜாதி என்னன்னு கேட்டு தான் ஒருத்தன் வருவான் என்றால் அப்படிப்பட்டவன் ஆதரவு நமக்கு தேவையில்லை தேவையில்லை அந்த நிராகரிக்க வேண்டிய அரசியல் நம்மளுக்கு தேவைப்படுகிறது அப்படியாக இருந்த அந்த போராட்டத்தில் தான் அன்றைக்கு அந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து நானும் என் நண்பர்களும் தோழர்களும் ஒன்று சேர்ந்து அன்றைக்கு நான் சந்தித தலைவர் தோழர் திரும்ப அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலே மதுரையில் நான் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றேன் அப்போ வந்து எங்களுக்கு நான் ஏனென்றால் வந்து தோழர் திருமாவர்கள் ஏன் அப்போது எங்களுக்கு அறிமுகமானாங்க அப்படின்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் ஜாதி கலவரம் தொண்ணூத்தாறுல மிக மோசமான கலவரம் மதுரையை சுற்றிய பகுதிகளில் நடந்தது அன்றைக்கு யாரை எதுக்கு வெட்டுறானே எங்களுக்கு தெரியாது என்னுடைய வகுப்பு தோழர்கள் வெட்டப்பட்டார்கள் அவன் யார் வெட்டனா இவன் ஜாதி என்ன அவன் ஜாதி என்னன்னு தெரியாது அவ்வளவு மோசமான கலவரம் அந்த பகுதியிலே அவிழ்த்து விடப்பட்டது மிக மோசமாக நடந்த அந்த சமயத்தில் முற்போக்கு அரசியலை பேசுகின்ற தலைவர்களிடத்தில் எங்கள் கோரிக்கையை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று அன்றைக்கு நாங்கள் முடிவெடுத்தோம் அந்த வகையில தோழர் திரும்ப அவர்களை தொண்ணூத்தாறு நான் சந்தித்திருக்கின்றேன் தோழர்களை இந்த அரசியல் இத்தனை ஆண்டு காலம் இதில் எத்தனை நெருக்கடியை அவர் சந்தித்து மேலே வந்திருப்பார் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதை நாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு வரலாறாக இந்த மண்ணில் இருக்கிறது இன்றைக்கு அது நிறைய நிலைமை மாறி இருக்கிறது ஆனால் சாதி ரீதியாக தமிழர்களை உடைக்கக்கூடிய பிளக்கக்கூடிய அரசியல் என்பது நம் மண்ணிலே தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த இடத்தில் தான் சாதி கடந்து ஒரு அரசியலை முன்னெடுக்கக்கூடிய தோழர் திருமா அவர்களுடைய அரசியல் தமிழ் மண்ணிலே மிக மிக தேவையானது அத்தியாவசியமானது இப்ப இது ஏன் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் முன்வைக்கக்கூடிய இடதுசாரி தமிழ் தேசியம் அவர் இத்தனை காலம் பேசி வந்த அந்த அரசியல் என்பதை நாம் கவனமாக கூர்மைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏன்னால் வந்து இன்னைக்கு யார் தமிழன் என்றால் அவன் ஜாதியை சொல்லு தமிழன்றான் நான் என்றைக்குமே என் ஜாதி சொன்னதில்லை அப்படி ஜாதின்னு சொல்லி தான் உங்ககிட்டெல்லாம் நான் வந்து என் தமிழன் நிரூபிக்கணும்னால் அப்படியான ஒரு அடையாளம் எனக்கு தேவையும் இல்லை மறுபடியும் ஜாதி ரீதியாக தமிழர்களை கூறு போடக்கூடிய அரசியல் வேறு வேறு பெயர்களில் வருகிறது அது மதவாத அரசியலாக பாரதிய ஜனதா கட்சியாக ஆர்எஸ்எஸ் ஆக ஒரு புறத்திலே வருகிறது மறுபுறத்தில் உன் ஜாதியை சொல் என்பதற்கு பதிலாக உனக்கு குடியை சொல் இல்லை நான் த தமிழனா இல்லை என்று நான் முடிவு செய்கிறேன் என்று சொல்லி இன்னொரு பக்கம் போலி தமிழ் தேசியமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மண்ணினுடைய வளத்திற்காக இந்த மண்ணினுடைய உயர்விற்காக இந்த மக்களினுடைய நலனுக்காக யார் போராடுகின்றானோ அவனெல்லாம் தமிழன் அவனுக்கு சாதி கிடையாது மதம் கிடையாது மக்களுக்காக போராடக்கூடிய ஏன் நாம் நிலை லெனினை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஏன் நாம் மார்க்ஸை கொண்டாடுகின்றோம் அவங்கெல்லாம் இனம் பார்த்து ஜாதி பார்த்து அல்ல இப்படியான ஒரு அரசியலை இந்த மண்ணிலே நாம் விதைக்க வேண்டியது இருக்கிறது இதைத்தான் தமிழீழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களும் முன்னெடுத்தார்கள் அதனால் தான் சாதி கடந்து தமிழீழத்தில் தமிழர்கள் ஒன்றுபட்டு போராட்டம் நடத்தினார்கள் அன்னைக்கு நீ என்ன ஆளுகன்னு கேட்டிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க விடுதலை புலிகளில் இந்த இதுக்கு தளபதி இவர் இந்த ஆள் இந்த தளபதி இந்த ஆளுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஒவ்வொரு தளபதிக்கும் ஒவ்வொரு ஜாதிக்காரன் ஃபோட்டோ வச்சுருப்பான் ஏன்னா நான் திருநெல்வேலியில் போன வருஷம் போகிறப்ப பார்த்தேன் காந்தி பிறந்த நாளுக்கு ஒரு ஜாதி போஸ்ட் ஊட்டி இருக்குது செட்டியார் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்னு சொல்லி அது ஜா யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் வந்து அங்கே எங்கள் ஜாதி ஆளை பார்க்குறாங்க இவ்வளவு தூரம் ஜாதி கொடூரமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல தமிழ் இனத்தில் மாபெரும் ஆற்றல்களாக 
எழுந்து நின்று தமிழர்களை ஒன்றுபடுத்தி போராடிய பெரியார் ஜாதி கடந்த தமிழர்களாக எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டினார் தமிழீழ தேசிய தலைவர் ஜாதி கடந்த போராளிகளாக அனைவரையும் ஒன்று திரட்டினார் இந்த ரெண்டு பேர் தான் தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழீழ தமிழினத்தினுடைய அரசியல் திசை வழியை உருவாக்கியவர்கள் இந்த அரசியலின் வழிகாட்டுதலில் இந்த கோட்பாடுகளை கையில் எடுத்து கொண்டவர் தோழர் திருமாவர்கள் ஆக தோழர்களே ஏன் நான் திருமா தோழ திருமாவளவன் அவர்களை ஆதரிக்கின்றேன் அவருடைய இந்த அரசியலை நான் போற்றுகிறேன் என்றால் அவர்கள் தேர்தல் நலனுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த சமூக நலன் சார்ந்து இயங்க வேண்டும் என்று தனது இயக்கத்தை அவர் தொடர்ச்சியாக வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த வழிகாட்டுதல் என்பது தமிழ்நாட்டில் இயங்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளுக்கும் முகாமையானது முன்னணியானது என்று நான் உறுதிபட நம்புகின்றேன் ஆகவே அந்த அரசியலை நாங்கள் இறுதி வரை ஆதரிப்போம் அவருக்கு துணை நிற்போம் அவரது வாழ்வு என்பதும் அவரது போராட்டம் என்பதும் நமக்கு ஒரு பாடமாக அமையும் அது ஒரு வழிகாட்டுதலாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக சமூக நீதி காவலர் எழுச்சி தமிழர் அண்ணன்